মতো এখন দেখা যাচ্ছে ওকে তো হচ্ছে আজকে আমাদের পড়া হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক্সের একটা क्वेश्चन দা স্পিচ মেকানিজম অথবা স্পিচ অর্গান ওকে যেটা হচ্ছে আমাদের যে বইটা আছে বইয়ের মেবি কত নাম্বার পেজ আছে এটা আমি একটু দেখে বলতেছি বইটা ভাই আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমার ফোন স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না যাচ্ছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাইয়া হ্যাঁ যিনি বলছেন আপনার ওখানে বোধহয় লোডিং হচ্ছে ওকে একটু ওয়েট করুন নেটওয়ার্ক ঠিক হলে মেবি দেখা যাবে মেবি उच्चारण कर उच्चारण करते अवश्य आर्टिकुलेटरगान लागे से गो सम्पर्क आलोचना कर लिखे उच्चारण करी चार भागे भाग आलोचनाशन मत आज उच्चारण भूमिका बस The role of each type of organs in the production of speech are discussed. Below, therefore, I am going to talk about the role of each type of organs in the production of speech. Below, therefore, I am going to talk about the role of each type of organs in the production of speech. Below, therefore, I am going to talk about the role of each type of organs in the production of speech. Below, therefore, I am going to talk about the role of each type of organs in the production of speech. Below, therefore, I am going to talk about the role of each type of organs in the production of speech. এক এক মাধ্যমে বের হয়ে যায় এটাকে মডিফাইড হিসেবে ইউজ করা হইছে আচ্ছা ভাই আচ্ছা আপনি স্যার এখানে যে সিস্টেম্যাটাইজ টু ইউজ করতে পারেন ওকে কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা অন্য কে যেন একটু আগে জিজ্ঞেস করছিলেন যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না এখন কি আপনার ফোনে কি স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে সম্ভবত জি ভাই আচ্ছা আচ্ছা ওকে তাহলে এর পরের যে পেজ আছে আমরা এটা দিয়ে শুরু করি ওয়েট
তো দেখুন এখানে হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট এর যে অংশটা ছিল দা লাংস এন্ড লেরিনজাল কেভিটি আর কি ওকে এইটার অনেকগুলো ভাগ আছে আমরা প্রত্যেকটা ভাগ দেখুন ফার্স্ট কি বলছে দা ডায়াফ্রাগম ডায়াফ্রাগম কি ডায়াফ্রাগম এটা হচ্ছে মানে ওটার এমনিতে বাংলা অর্থ হচ্ছে মধ্য সদা পলে আর কি তলপেটের উপর যে অংশটা আর কি দা ডায়াফ্রাগম ইজ সিচুয়েটেড ইন দা হিউম্যান বডি বিলো দা লাংস এন্ড এবাভ দা অ্যাবডোমেন মানে আমাদের তলপেটের উপরে প্লাস লাংসের নিচে যে জায়গাটা বা শরীরে মানে শরীরে যে অংশটা আছে এটাকে বলা হয় একসাথে ডায়াফ্রাগম এটার ওরকম কোনো অর্থ নাই জাস্ট মধ্য সদা আসে যদি আপনি সার্চ করেন ইট কন্ট্রোলস দা এক্সপ্যানশন এন্ড কন্ট্রাকশন অফ দা লাংস ইন ব্রিদিং এটার কাজ কি যখন আমরা বাতাস নেই মানে হচ্ছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেই বা সারি তখন এইটা হচ্ছে মানে সেই ফুসফুসটাকে হচ্ছে সংকোচন করে আবার হচ্ছে এক্সপ্যান্ড করে মানে যখন বাতাস ঝোঁকে তখন ফুসফুসটাকে এটাকে এক্সপ্যান্ড করে বর্ধিত করে বাতাস বের হয়ে গেলে তখন এটাকে কন্ট্রাক্স মানে কন্ট্রাকশন বা সংকোচন করে তাহলে এটাই হচ্ছে ডায়াফ্রাগমের কাম বা এটার যে মানে মেইন ওয়ার্কটা আছে বা ফাংশনটা আছে ওকে এটা গেল ডায়াফ্রাগম তার মানে এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম ডায়াফ্রাগমের পজিশনটা হচ্ছে লাংসের নিচে এবং তলপেটের উপরে এইটার মাঝখানে যে অংশ এটাকে বলা ডায়াফ্রাগম এবং এটার কাজ হচ্ছে ফুসফুসে মানে এটাকে সংকোচন করা প্লাস ফুসফুসেরটাকে প্রসারণ ঘটানো আর কি যখন বাতাস ঢুকে ফুসফুসে তখন এতে হচ্ছে ওইটা মানে যে লাংসটা এটা এক্সপ্যান্ড হয় বাতাস বের হয়ে গেলে একটা কন্ট্রাকশন বা হচ্ছে সংকোচন হয়ে যায় আর কি বা এটা মানে ছোট হয়ে যায় এরপর আছে কি দা লাংস লাংস শব্দ থেকে ফুসফুস যে দা লাংস সার্ভ অ্যাজ দা সোর্স অফ এয়ার এন্ড এনার্জি যে লাংস থেকে মেইনলি এই যে যে বাতাসের চাপ আসে বাতাস আসে এটাই আর মানে এক কথায় বাতাসটা আসে আর কি লাংস থেকেই উইদাউট ইট নো স্পিসিস পসিবল এইটাই লাংস ছাড়া কিন্তু কখনোই আমরা কোনো সাউন্ড উচ্চারণ করতে পারবো না কারণ লাংসেই বাতাসটা ডেলিভার্ড হয় ওকে সো বাতাস না থাকলে কখনোই আমরা সাউন্ড উচ্চারণ করতে পারবো না দা এয়ার ফ্রম দা লাংস পাসেস আপওয়ার্ড থ্রু দা রাকি অথবা ওয়াইন পাইপ and the larynx consisting of the vocal cords and comes outwards through the mouth lungs theke je badash eta upore je mane shash nali thake ota ke bola hoyse trachea ba wine pipe ekhan theke mane eta diye ber hoye jay she mukher dike ba hocche nak diye mane ek kothay lungs theke je badash ta hocche mane thake ar ki eta upore je wine pipe ba shash nali theke ekhan diye nak ba muk diye ber hoye jay ar ki shash nali diye eshe to eta lungs hocche ki jekhane badash ta thake ba jekhan theke badash ta ber hoye jay ওকে এবং এইটা এটা ছাড়া কিন্তু কখনোই আমরা সাউন্ড উচ্চারণ করতে পারতাম না কারণ লাংস এর বাতাসটা ডেলিভারড হয় আর কি এর পরে কি দা ভাই এটা কি ফুসফুস লাংসটা বুঝি নি ভাই লাংসটা কি লাংসটা কি ফুসফুস হ্যাঁ ভাই লাংস মানে এটা ফুসফুস আচ্ছা এর পরে কি আছে দা ওয়াইন পাইপ অথবা দা ট্রাকিয়া বলে আর কি ওকে বা বাংলায় আমরা বলি শ্বাসনালী এই লাংস থেকে এই যে লাংস পর্যন্ত মুখ থেকে বা নাক দিয়ে বাতাসটা যাবে অবশ্যই একটা মানে নলি দরকার তাই না ওইটা হচ্ছে ওয়াইন পাইপ যে ইট ইজ দা এয়ার প্যাসেজ অ্যাবাউ অ্যাবাভ দা লাংস এন্ড বিলো দা লেরিংস ওকে যে সেই লাংসের উপরে এবং লেরিংসের নিচে যে একটা সেই নলির মতো থাকে আর কি ওকে বা একটা নলের মতো থাকে এটাকে বলা হয় ওয়াইন পাইপ বা ট্রাকিয়া দা এয়ার প্রেসারাইজড বাই দা লাংস কামস টু দা লেরিংস থ্রু দিস ট্রাকিয়া অর ওয়াইন পাইপ যে লাংস থেকে আমাদের বাতাসটা চাপ পড়ে আর কি বা চাপ লেগে শয়তান তাদেরকে কোন ভাবে প্ররোচিত করে সে ফরওয়ার্ড এন্ড ফ্রুট খেতে যার ফলে তারা ফরওয়ার্ড এন্ড ফ্রুট খায় মানে ফার্স্টে কিন্তু শয়তান একটা সাপ হয়ে আসে ইভ এর কাছে ওকে সেই ফল যে ফলটা খেতে আমাদের গড় বা লতা নিষেধ করেছিলেন আর কি ওকে 
তো সেই যখন এটা বুঝতে পারে তখন তার গলার উপরে অনেক চেপে ধরে যার ফলে তার গলা এখানে একটু উঁচু হয়ে যায় যার ফলে এখন দেখবেন মেয়েদের সাইডে ছেলেদের ওইটা একটু উঁচু থাকে এটাকে বলা হয় যে অ্যাডাম চ্যাপেল এটা হচ্ছে অ্যাডাম চ্যাপেলের জল্পটা বা এটা এমনিতে যে চিকিৎসা বেগিন এটাকে বলা হয় ল্যারিং চার্টি ওকে বাট জেনারেল অর্থে এটাকে বলা হয় অ্যাডাম চ্যাপেল এরপর বলছে যে ইট ইজ আ লিটল বক্স অর আ কেসিং ফর্মড অফ কার্টিলেজ এন্ড মাসল ওকে যেটা হচ্ছে মানে নরম টাইপের হার্ড জাতীয় বা মাংস টাইপের আপনি এখানে হাত দিয়ে দেখতে পারেন স্পেশালি যারা ছেলে যে গলার ওখানে যে মানে উঁচু ইটা আছে ওটাকে বলে ভোকাল কর্ড বলে আর কি তো এটা অনেক মানে ওটা কিন্তু মাংসল টাইপের একটু ওকে তো একটু শক্ত টাইপের হার্ড বা মাংস এই এই দুই দুইটা একটা কম্বিনেশন আর কি ইট ইজ আ বডি বক্স লাইক স্ট্রিকচার ইন দা ফ্রন্ট অফ দ্যাট থ্রোট এটা কি একটা ছোট একটা বক্সের মতো কোথায় থাকে আমাদের গলার সামনের দিকে থাকে আর কি the larynx contains the vocal cords and the glottis among larynx er khane vocal cord thake ebong hocche glottis thake ekhi okay eta gelo larynx ba adam chapel er pore ache ki vocal cords othoba vocal fold bole etake the vocal cords or folds are are two membranous tissues okay vocal cord ba vocal fold hocche mane akosh silli ba aboroner moto ar ki okay goto kal ha je goto kal ke ami ekta chobi diyechilam apnader oi chobi ta ami dekhacchi लागान गैप हो जाए तो ठीक भोकाल এটা হচ্ছে ভোকাল কর্ড ওপেন থাকে এটা ভোকাল কর্ড হচ্ছে ক্লোজ থাকে যখন এরকম ওপেন থাকে যে মানে এখান দিয়ে বাতাসটা বের হয় যায় কোনো ভাইব্রেশন ইফেক্ট তৈরি হয় না বাট যখন এরকম থাকে তখন কিন্তু বাতাস এখান দিয়ে বের হওয়ার সময় ভাই ভাইব্রেশন ইফেক্ট তৈরি হয় ওকে এর জন্য এভাবে যে সাউন্ড গুলো উচ্চারিত হয় এদেরকে বলা হয় ভয়েসড সাউন্ড বা বাংলায় বলে ঘোষ ধ্বনি আর এই রকম গ্যাপ থাকলে বা স্পেস থাকলে বাতাস বাধা প্রাপ্ত না হই যে সাউন্ড গুলো উচ্চারিত হয় এদেরকে বলা হয় আনভয়েসড সাউন্ড বা ভয়েসলেস সাউন্ড আর কি বা বাংলায় যাকে বলে टाली फ्रॉम लागान পার্ট এই যে ব্যাক পার্টে এটা আপনার গ্যাপ বাই স্পেস বা হচ্ছে সেপারেট হতে পারে ওকে এটা কিন্তু আমরা যে মাথা ছোড়লাম ওখানে ওয়েট ওকে হুম আচ্ছা তো এরপর বলছে যে দা মেজর রোল অফ দা ভোকাল কর্ড ইজ দ্যাট অফ এ ভাইব্রেটর ইন দা প্রোডাকশন অফ ভয়েস আর ফোনেশন ওকে তো ভোকাল কর্ডের মেইন কাজটা কি আমরা যখন সাউন্ড উচ্চারণ করি তখন যে ভাইব্রেশন ইফেক্ট তৈরি করা না করে এটা হচ্ছে ভোকাল কর্ডের মেইন কাজ उच्चारणित এবং একেবারে বাতাস একেবারে সুপার খোলামেলা ভাবে বের হয়ে যেতে পারে যার ফলে ওখানে কোনো ভাইব্রেশন ইফেক্ট তৈরি হয় না আর কি এদেরকে বলা হয় আনভয়েসড বা ভয়েসলেস সাউন্ড তো এটা এর পরবর্তী লাইনে বলতে হবে দিস ভাইব্রেশন অফ ভোকাল কর্ডস প্রোডিউস এ মিউজিক্যাল নোট কল ভয়েস এন্ড দা সাউন্ড প্রোডিউস ইন দিস ওয়ে আর কল ভয়েসড সাউন্ড ফর एग्जांपल অল ভায়েল সাউন্ড এন্ড দা কনসোনেন্ট সাউন্ডস আর ভ জ ম গ তারপরে ড থ র আর কল ভয়েসড সাউন্ড এগুলো হচ্ছে ভয়েসড সাউন্ডের উদাহরণ বা ঘোষ ধ্বনির উদাহরণ ওকে মানে ভোকাল কর্ডের কাজ হচ্ছে ঘোষ ধ্বনি আর অঘোষ ধ্বনি ক্রিয়েট করা এই পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট নিয়ে কারো সমস্যা আছে উদাহরণ কি জানা বল আচ্ছা ভাই উদাহরণ এই যে লেখা আছে এই দেখুন এই যে ভ সাউন্ড বি তে ভ সাউন্ড জেড এ জ সাউন্ড এম এ ম সাউন্ড জি তে গ সাউন্ড ডি তে ড সাউন্ড এ দে দ সাউন্ড আর এ র সাউন্ড 
এগুলো উচ্চারণ করার সময় দেখবেন আপনার ওখানে কম্পোন্ড আপনি হাত দিয়ে দেখুন আপনার ওখানে দেখবেন ভাইব্রেশনস তৈরি হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ভয়েস সাউন্ড এছাড়া যত ভাউল সাউন্ড আছে সবগুলোই ভয়েস সাউন্ড বুঝতে পারছেন ঠিক আছে ঠিক আছে এরপর বলছেন দা সোলারটি স্যার ঠিক আছে ওই যে আমরা একটু আগে দেখলাম যে দুটো লিপের মত থাকে এটা যে খুলে যাওয়া আবার মানে মিলে যাওয়া এটাকে বলা হয় সোলারটি স্যার কি যে the opening between the vocal cords is called the glottis je khule jawa oi je je vocal cord chilo ota khule jawa ba separate howar je mane obosthay etake bola hoy glottis ar ki when we hocche jeno ashe hocche ek kore dekhte na ashe ki na खुले उच्चारणसाउंड থ সাউন্ড হ সাউন্ড থ সাউন্ড থ সাউন্ড তারপর সক সাউন্ড ওকে এগুলো হচ্ছে ভয়েসলেস সাউন্ড কারণ এগুলো উচ্চারণের সময় ওই যে গ্লোটিস এটা গ্যাপ হয়ে যাবে এখানে সেপারেটেড হয়ে যায় যার ফলে বাতাস একটু বাধা পায় না এই সাউন্ডটা কোন হ্যাঁ ভাইয়া এটা গ্লোটিস ভাইয়া গ্লোটিসটা হচ্ছে এই যে গ্যাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থাটা ওইটা আমি আবারো ছবিটা দেখাই এই যে দেখুন এই যে গ্যাপ হচ্ছে ওই আচ্ছা ভাই এই যে যে গ্যাপ হচ্ছে না এই ভাবে যে মানে যে সাউন্ড গুলো উচ্চারিত হয় আর কি এদেরকে বলা হয় ফ্লোটাল সাউন্ড এবং এই অবস্থাটাকে বলা হচ্ছে ফ্লোটিস বুঝতে পারছেন আচ্ছা ভাই যদি খোলা থাকে না হ্যাঁ খোলা থাকে যদি বন্ধ থাকে তাহলে তো কোনো মানে ভাইব্রেশন ইফেক্ট তৈরি হবে তাহলে তো আর ভয়েসলেস হবে না তাহলে ভয়েসড হবে ওকে ওইগুলো হচ্ছে আবার সেই আগে যেটা ছিল আর কি মানে ওটা কিন্তু ওই সেই ওইটাকে বলা হচ্ছে সেই ভয়েসড সাউন্ড আর কি বা এবং ওইটা ছিল কিন্তু ভোকাল কর্ডের অন্তর্ভুক্ত मानते একটা টিউবের মত বা একটা নলির মত ওকে এবং এটা কি আমাদের মুখের সেই সেসনের অংশে থাকে ইট ইজ अबाउट 7 cm লং ইন উইমেন এন্ড अबाउट 8 cm ইন মেন এই যে যে টিউবের মত মানে যে অংশটা এটা পুরুষদের ক্ষেত্রে 8 cm এর মত হয় নারীদের ক্ষেত্রে 7 cm এর মত হয় আর কি ইট স্টপ এন্ড ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু পার্ট এটার উপরের অংশ কি দুই অংশে বিভক্ত ওয়ান পার্ট বিং দা ব্যাক অফ মাউথ একটা ভাগ গেছে মুখের দিকে মানে মুখের সেসন দিকে আর কি এন্ড দা अदर bring uh, sorry another wing the beginning of the way to the nasal cavity ar ekta naker dike chole gache okay mane ek kothay shei golar uporer je ongsho ta ar ki okay to oi golar upor ongsho je ekta pipe er modho ache pipe ta dui dike chole gache ekta naker dike ekta mukher dike jar phole batash ta kintu dui shomoy dui dik diye ber hoy e je tube er moto jayga etake bola hoyeche pharyngeal cavity ar ki ba shongkhebe bola hoy front ei পিন নাম্বার যে অপশন আছে এটা এটা ছবি দেখুন দেবা এটা ছবি দেখুন দেবা হ্যাঁ দেখি ছবি আছে কিনা সম্ভবত দেয়া আছে মেবি ফ্যারিংস বা ফ্যারিনজাল ক্যাভিটি এটা না এই যে দেখুন ফাতিমা তুজ জোহরা এই দেখছেন এই যে আপনার ফ্যারিংসটা ওকে দেখুন এখান থেকে এই যে যে ফ্যারিংসটা দেখুন এক এটা গেছে মুখের দিকে আর এইটা গেছে নাকের দিকে এই যে ওরাল সরি সরি फेरिंगलिंग गलारे पाइप 
ওইটাকে বলা হয়েছে ওয়াইন পাইপ আর ল্যারিংস বলা হয়েছে অ্যাডামস আপেলটাকে আর টোটাল অংশটাকে বলা হয় ল্যারিঞ্জাল মানে হচ্ছে ল্যারিঞ্জাল কেভিটি আর কি ওকে তারপর এখানে বলা হয়েছে কিন্তু এই নাম্বার পয়েন্টে দা লাংস এন্ড দা ল্যারিঞ্জাল কেভিটি লাংস হচ্ছে এটা এবং তারপরে যতগুলো অংশ আছে গ্লটিস ভোকাল কর্ডস ল্যারিংস তারপরে ওয়াইন পাইপ এগুলো মিলে হচ্ছে আপনার ল্যারিঞ্জাল কেভিটিটা বুঝতে পারছি ওকে তো আমরা এ শেষ করলাম বি শেষ করলাম এরপরে হচ্ছে সি নাম্বার যে অপশনটা আছে এটা হচ্ছে ওরাল ক্যাভিটি আর কি ওকে ওরাল ক্যাভিটি বলতে আমরা মুখের যে অংশটুকু আর কি আমরা ফারস্টে দেখলাম আমাদের ফুসফুস ওখানে যে অংশটুকু থেকে এরপরে টুকু দেখলাম হচ্ছে আমাদের গলার যে অংশটুকু বা গলার উপরে যে অংশটুকু এরপরে আসে হচ্ছে মুখের অংশটুকু ওকে এটাকে বলা হচ্ছে দা ওরাল ক্যাভিটি তো বলছে ওরাল ক্যাভিটি বেশ কয়েকটা ভাগ আছে যেমন ফারস্টে বলছে দা ফ্যালেজ বা তালু আমরা বাংলায় যাকে বলি দা আপার সারফেস অফ দা মাউথ ইজ কল দা প্যালেট যে মুখের উপরে যে মানে জিহ্বার উপরের অংশটুকুকে বলা হয় প্যালেট ওকে বা তালু It has four parts. It has four parts. The heart pellet, the alveolar is, soft pellet, or velum, and it has ovula. Oh, wait, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Hey, that's it. Heart pellet, soft pellet, ovula, and this is the top of the top of the top of the top of the alveolar. It has four parts. 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 मानेटेलारे मैं जिब्बाट कर जैगा मन कर এবডো থেবডো আর কি ওকে বা উঁচু নিচু এন্ড ইজ কভারড উইথ লিটল রিজেস এবং এখানে কি মানে এরকম উঁচু নিচু গর্ত টাইপের থাকে আর কি দা সাউন্ড মেড উইথ দা টাং টাচিং হেয়ার আর কল অ্যালভিওলার ফর एग्जांपल এবং এইটা টাচ করে যে সাউন্ডগুলো আমরা উচ্চারণ করি এদেরকে বলা হয় অ্যালভিওলার কনসোনেন্ট সাউন্ড যেমন এখানে আছে ট ড স ল ইত্যাদি এই সাউন্ডগুলো আপনি নিজে উচ্চারণ করে দেখুন আপনার জিহ্বাটা উপরে একেবারে দাঁতের গোড়ায় যাবে এবং ওইটা কি বলা হয় অ্যালভিওলারিস বা টিট্রিস हेलो মানে আপনি কোন বক করতে পারতেছেন এটা যে একটা এব্রো থেবড়ো জায়গা ওখানে জি আছে ওই যে আলভিওলারিস 
বুঝতে পারছেন বা সিট্রিস বলো ওটাকে ঠিক আছে ভাই আর ওই অ্যালভিওলারি যে আরেকটু পেছন থেকে আপনারা আঙ্গুলটা নিয়ে দেখবে একটু মসৃণ বা শক্ত জায়গা আছে ওটাকে বলা হয় হার্ড প্যালেট আর ও পেছনের দিকে যদি আঙ্গুল নিতে পারেন দেখবেন একটু নরম জায়গা আছে ওটাকে বলা হয় সফট প্যালেট যেটা আমরা এখন পড়ব যে না সফট প্যালেট অথবা ভেলাম বলে ইট ইজ লোকেটেড বিটুইন দা হার্ড প্যালেট এন্ড দা উবুলা এটা টুবুলা এবং হার্ড প্যালেটের মাঝখানে অবস্থিত ইট ইজ সো কলড বিকজ ইট সারফেস ইজ ভেরি সফট এটাকে মানে এই সফট প্যালেট বলার কারণে কারণ এটার উপরি ভাগটা অনেক নরম বা সফট হোয়েন উই মেক দা সাউন্ড ক গ উ গ the tongue is in contact with the lower side of the velum or short pair jokhon amra ka ga ba onushar ba ung ba u sound uchcharon kori tokhon amader jibba ta upore je jaygay gi aghat kore ei ta ke bola hoy soft palate ba velum okay er pashe ki uvula uvula ka ke bole je it is situated at the end of the soft palate in the bank in the back of the mouth ta hocche ekebare mukher pesoner ongsho mane soft palate er pesoner je ongsho ei ta ke bola hoy hocche uvula it is not used in the articulation of any english sound tobe english e kono dhoni uchcharoner khetre amader eta ekdom use kora lage na tobe ononno bhashay lage jemon hocche arbi bhashay jemon hamja jokhon uchcharon khub mane kora hoy dekhben ota holoker ba hocche ekebare shei banglay amader lage bola tagra tagra rokhan theke utcharito hoy ar ki okay to oi ta hocche shei ubola ar ki ba arbi te somoto bola holok type er kichu holoker rokhan theke utcharito hoy to ekhane mane but english e bhashar kono फेरिंगस्थित আহ কি লেখা দা মোস্ট ফ্লিচি এন্ড ইজ ক্যাপাবল অফ এজিউমিং এ গ্রেট ভ্যারাইটি অফ পজিশন ইন দা আর্টিকুলেশন অফ বোথ ভায়ালস এন্ড কনসোনেন্টস মানে আমাদের এই ধ্বনি উচ্চারণের জন্য আমরা যত অর্গান ইউজ করি সবচাইতে বেশি মুভ করে কিন্তু টাং বা জিবাটা ওকে এবং এটা খুব ফ্লিচি বা পিচ্ছিল টাইপের হয় এটা আমরা সবাই জানি কারণ এটা লালা থাকে এরপর বলছে যে দা টাং হ্যাজ ফাইবার এবং জিবার মোট পাঁচটা অংশ আছে ওকে জিবার ছবিটা বোধহয় আমি দিয়েছিলাম না নাকি জি ভাই এই যে জিবার সবই সম্ভবত আছে দেয়া কোথায় গেল জিবা ও একটু দেখি জিবা না জিবা এই তো এই যে দেখেন এইটা হচ্ছে জিবার সবই ওকে জিবার একেবারে মাথাটাকে বলা হয় টিপ এর পর অংশটাকে বলা হয় ব্লেড এর পর অংশটাকে বলা হয় ফল্ড এর পর অংশটাকে বলা হয় ব্যাক এর পর অংশটাকে বলা হয় রুট ওকে এই হচ্ছে জিবার যেমন পাঁচটা অংশ मथार <laughs> अंश ফাস্টার অংশটা বা প্রথম অংশটা মানে দ্য টিপ বলে এটাকে দ্য এক্সট্রিম এন্ড অফ দ্য টাং ইজ কলড দ্য টিপ একেবারে মানে উপরি ভাগ মানে সামনের যে অংশটা আর কি ওকে এটাকে বলা হয় হচ্ছে আচ্ছা এন্ড বলতে শেষ ভাগ বলতে একেবারে ভিতরের শেষ ভাগটা সামনের দিকে শেষ ভাগ এটাকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে আবার মানে উল্টো পাল্টা বুঝিয়ে না কেউ তো দ্য এক্সট্রিম এন্ড অফ দ্য টাং ইজ কলড দ্য টিপ যে একেবারে মাথার যে অংশটা এটাকে বলা হয় টিপ ইট টাচেস দ্য অ্যালভিওলারিস টু প্রোডিউস সাউন্ড লাইক ট র ওকে যখন আমরা ট বা র উচ্চারণ করি তখন আমাদের অ্যালভিওলারি যে জিবার যে জায়গাটা গিয়ে টাচ করে ওইটাকে বলা হচ্ছে টিপ একেবারে মাথার অংশ সুচাল অংশটা একটু আগে কিন্তু আমরা ছবিও দেখলাম এরপর তার থেকে দা ফ্লেট দা পার্ট অফ দা টাং অপোজিট দা অ্যালভিওলারিস ইজ কলড দা ব্লেড মানে এই অ্যালভিওলারি যে নিচের যে অংশটা জিবার এটাকে বলা হচ্ছে দা ফ্লেট আর কি ইট টাচেস দা অ্যালভিওলারিস টু প্রোডিউস সাউন্ডস লাইক স জ ল যখন আমরা এই সাউন্ড উচ্চারণ করি তখন আমাদের জিবার যে অংশটা গিয়ে সে অ্যালভিওলারি যে আঘাত করে বা কানেক্ট করে বা টাচ করে এটাকে বলা হয় হচ্ছে জিবার ফ্লেড আর কি ওকে বা ওই যে আমরা কিন্তু একটা আগে ছবি দেখছিলাম জিবার ওই জিবার ছবি কোনটা এটা না এই যে জিবার ছবি এই যে হচ্ছে টিপ এ মাথা এর পর অংশটাকে বলা হয় ব্লেড ওকে এই ফ্লেডের উপরে কিন্তু হচ্ছে অ্যালভিওলারিস ফ্রন্টের উপরে হচ্ছে 
hard palette back er upore soft palette just e gulo dekhben ekhon okhane lekha ache wait korun okay er pore ache ki the font the part of the tongue opposite to the hard palette hard palette er ekebare niche ba biporite je ongsho ta eta ke bolay hocche ki the font it touches the hard palate to produce sound like ia jokhon amra ia uchcharon kori tokhon amader jibbar je ongsho ta she hard palate e giye agat kore oi ongsho ta ke bola hoy font ei page e kono somoshya ache karo na okay boya tahole er pore last page ta eigulo bujhena sumon bhai apnar kotha shunte paini bhai abar ektu ekta to jana jonno bolbo na mone rakhbo ভাই এটা মনে রাখতে হবে এটা এটা পার্ট এর একটা क्वेश्चन দেখুন ওখানে লেখাই আছে সম্ভবত 6 বা 7 নাম্বার क्वेश्चन ভাইয়া আপনার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ভাই আচ্ছা এরপর আছে দা ব্যাক ওকে এটা কি দা পার্ট অফ দা টাং অপোজিট দা ভেলাম অর সফট প্যালেট ইজ কলড দা ব্যাক মানে ভেলাম বা সফট প্যালেটের নিচের যে অংশ বা বিপরীতে যে জিব্বার অংশ এটাকে বলা হচ্ছে ব্যাক পার্ট অফ দা টাং ইট ইউজুয়ালি টাচেস দা অ্যাপ অর অ্যাপ্রোচেস দা সফট প্যালেট টু প্রোডিউস সাউন্ড লাইক ক গ উং গ বা অনুস্বার ওকে এই সাউন্ড গুলো যখন উচ্চারণ করি তখন আমাদের জিব্বার যে অংশটা গিয়ে সফট প্যালেটে আঘাত করে এটাকে বলা হচ্ছে ব্যাক পার্ট অফ দা টাং এরপর থেকে দা রুট ওকে রুট রুট এই যে কোন এই যে জিব্বার ছবি আছে কিন্তু রুট একেবারে আমরা এটাকে বলি হচ্ছে টাগরা বা আলজিব বলা সম্ভবত আলজিবা না ঠিক মানে আলজিবার ওখানেই আর কি রুট অবস্থিত তো বলছে যে দা ফারথেস্ট পার্ট অফ দা টাং মানে একেবারে সর্বশেষ অংশে জিব্বার যে অংশটা জয়েন্ট উইথ দা ব্যাক অফ দা লোয়ার সারফেস অফ দা মাউথ ইজ নোন অ্যাজ রুট একেবারে মানে আমাদের মুখের নিচ অংশে বা হচ্ছে নিম্ন অংশে অবস্থিত যে জিব্বার অংশ এটাকে বলা হচ্ছে রুট ইট হ্যাজ নো রোল ইন প্রোডিউসিং এনি ইংলিশ সাউন্ড এবং ইংলিশে কোনো সাউন্ড উচ্চারণ আমাদের এটা কোনো কাজেই লাগে না এটা হচ্ছে আমাদের জিব্বার যে অংশগুলো গেল ওকে এর পরে আছে কি জিব্বার অংশের পরে আছে টিপ মানে আমরা প্যালেট নিয়ে আলোচনা করলাম টিপ নিয়ে আর হচ্ছে টাং নিয়ে আলোচনা করলাম এরপর আছে কি টিপ মানে মুখের মধ্যে তো দাঁত থাকে তাই না তো এখানে টিপ আছে দে আর ইউজুয়ালি এট দা ফ্রন্ট অফ দা মাউথ এটা জিব্বার সামনের সরি এটা মুখের সামনের দিকেই থাকে ইমিডিয়েটলি বিহাইন্ড দা লিপস এবং এটা কি তা তো লিপ বা ঠোঁটের ক্ষেত্রে থাকে মানে ঠোঁট দ্বারা আবৃত থাকে আর কি ওকে ইন দা আর্টিকুলেশন অফ সাউন্ডস টু রোস অফ টিথ আর ইউজড যে আমাদের ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে দুই সারির দাঁত কাজে লাগে উপরের সারির দাঁত নিচের সারির দাঁত তবে সামনের টুকু আর কি ওকে শুধুমাত্র ফন্টের গুলো ফেসনের গুলো কাজে লাগে না এটা বলতে দা আপার ফন্টিস এন্ড দা লোয়ার ফন্টিস দা সাউন্ডস সাচ অ্যাজ ফ ভ আর মেড উইথ দা কন্টাক্ট অফ দা লোয়ার লিপ এন্ড দা আপার ফন্টিস যেমন ফ বা ভ এই সাউন্ডস যখন উচ্চারণ করি তখন আমাদের কি হয় এই যে যে উপরের যে আর কি আছে সরি নিচের যে ঠোঁট আছে নিচের ঠোঁটের সাথে উপরের দাঁতের একটা কানেকশন হয় ওকে তার মানে এখানে দেখুন আমাদের দাঁতটা কিন্তু কাজে লাগতেছে ওকে এর পর আছে দা লিপ বা ঠোঁট দা আপার লিপ এন্ড দা লোয়ার লিপ উপরের ঠোঁট আর হচ্ছে নিচের ঠোঁট আর কি দা লিপস আর ইম্পর্টেন্ট ফর স্পিচ এগুলো কিন্তু আমরা যখন ধ্বনি উচ্চারণ করি এই ক্ষেত্রে আমাদের কাজে লাগে বা গুরুত্বপূর্ণ একটা বাক্য প্রসঙ্গ দা লোয়ার লিপ মুভস আপওয়ার্ড টু টাচ দা আপার লিপ ফর দা আর্টিকুলেশন অফ প ব এ টি সি যখন আমরা প বা ব এই সাউন্ড উচ্চারণ করি তখন আমাদের এই যে যে লোয়ার লিপ নিচের যে ঠোঁট এটা উপরের ঠোঁটের সাথে গিয়ে মানে কন্টাক্ট করে আর কি ইট অলসো টাচেস দা আপার টিথ ফর মেকিং ফ বা অথবা এই যে যে লোয়ার লিপ এটা গিয়ে আপার টিথের সাথে কন্টাক্ট করে যখন ফ বা ভয় একটু আগে আমরা বললাম ওই সাউন্ডে যখন উচ্চারণ করি মোর এবার দা লিপস টেক পার্ট ইন রাউন্ডিং প্রসেস অ্যাজ ইন উ মানে দীর্ঘ ও আর কি বা যখন আমরা এই দীর্ঘ ও সাউন্ড উচ্চারণ করি তখন কিন্তু আমাদের জিব্বাটা সরি আমাদের যে ঠোঁট দুটো রাউন্ড হয়ে যায় এটা মানে আমাদের ঠোঁটও কিন্তু কাজে লাগে সেই বাগ আছে যে মানে ধ্বনি আছে ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে আর কি ওকে এই গেল আমাদের যে ওরাল ক্যাভিটি বা মুখের যে অংশগুলো এই সি নাম্বার যে পয়েন্ট এটা নিয়ে কোনো সমস্যা আছে কারো মানে ওরাল ক্যাভিটি নিয়ে সেই ওরাল ক্যাভিটি তার মানে আমরা পড়লাম হচ্ছে প্যালেট পড়লাম এরপর পড়ছে টাং দেন টিথ এরপর লিপস এই চারটা পার্ট মোট ওরাল ক্যাভিটিতে সমস্যা আছে কোনো এনিবডি না ভাইয়া এরপর আছে লাস্ট পার্ট এটা নেজাল ক্যাভিটি বা নাকের অংশ যেটা আর কি দা নেজাল প্যাসেজ বিগিনস এট দা আপার পার্ট অফ দা ফেরিংস ইন দা ব্যাক অফ দা মাউথ আর এন্ডস টু দা নস্ট্রিলস মানে এটা जिब्बार रूपर मान नरम तालु नीचे दिखे नेमे जाए मुख दिए बेर होते तक बतास बेर हार्जन ওই নাকের ওখান দিয়ে মানে ফের হয় আর কি ওই টাইপ বলা হয়েছে যে ইফ দা সফট প্যালেট ইজ লোয়ার ইট এন্ড দা প্যাসেজ থ্রু দা মাউথ ইজ ক্লোজড মানে মুখের যে প্যাসেজ বা মুখ দিয়ে বাতাস বের হওয়ার যে ওই এটা বন্ধ হয়ে যায় 
the air from the lungs comes out through the uh, nose only তখন lungs থেকে বাতাস আসে এটা lungs দিয়ে sorry lungs না তো কি বলে যে nasal cavity বা nose দিয়ে বের হয়ে যায় sound produced in this manner are called nasal এবং এভাবে যে sound গুলো হচ্ছে এটাকে বলে nasal sound nasal sound বলতে যেমন ম ন উ গা বা অনুস্বার এগুলো আছে nasal sound কারণ এগুলো যখন আমরা উচ্চারণ করি তখন আমাদের lungs থেকে যে বাতাসটা আসে এটা মুখ দিয়ে বের না হয়ে নাক দিয়ে বের হয়ে যায় ওকে এতটুকু লিখলে হয়ে যাবে এরপর অ্যাকটিভ প্যাসিভ আর্টিকুলেটর এটা পার্ট থেকে আমরা অলরেডি সলভ করেছি এটা লাগবে না এই হচ্ছে বট বাট আমাদের যে স্পিস অর্গানস বা স্পিট আর্ট স্পিস আর্টিকুলেটরস বা স্পিস মেকানিজমস বা স্পিস অ্যাপারেটাস এইটা নিয়ে আর কোনো সমস্যা আছে এনিবডি যে কয়জন আছেন আপাতত এগুলো মনে থাকবে ভাইয়া ভুলে যাব ভাইয়া ভুলে গেলে চলবে না অবশ্যই মনে রাখতে হবে আর কি भिडियो रेक আমি হচ্ছে যে ইউটিউব চ্যানেল আছে আমি ওখানে দিয়ে দেব মানে প্লাস লিংক আপনাদেরকে দিয়ে দেব মানে জাস্ট আপনি একবার সম্পূর্ণ যতক্ষণ যা বললাম অডিও ভিডিও ঠিক ওখানে ফুটে থাকবে শুনে নিলে হবে তোমার ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তো হচ্ছে আজকে আমরা ঠিক থাকো নেক্সট ক্লাস আগামী কালকে তার মানে আগামী ক্লাসে আমাদের পড়া হচ্ছে পড়া কি জন্ডার নাকি হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে হ্যাঁ ভাইয়া দাগাই দাগিয়ে দিলেন না ভাইয়া शुक्रवार